അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയ തട്ടിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനാദ്യം വേണ്ടത് മൈദയാണ് വേണ്ടത് മൈദ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കണ പോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വെച്ചതാണ് വെറും വെള്ളം ഉപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം കുഴച്ചെടുത്തതാണത് ഇനി വേണ്ടത് സവാളയാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി നമുക്ക് പകുതി തക്കാളി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില അതിന് പിന്നെ കണക്കൊന്നുമില്ല ചെറിയ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ മുട്ട ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിയില പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് എണ്ണ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സവാള ഇടാൻ പോവാണ് സവാള ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള കുറച്ച് വേ വെന്തിട്ടുണ്ട് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഞാൻ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഓടയണം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇടണത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ തീ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കാം മസാല ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ കുറച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി മസാലകളൊക്കെ കുറവ് വേണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് വേണ്ടവർക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുന്നില്ല കാരണം അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പച്ചമുളക് കടിക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇടുന്നില്ല നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി ഇളക്കരുത് അത് കുത്തി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട മസാലയുടെ കൂടെ ഇഴുകി ചേർന്ന് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇളക്കിയാൽ മതി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇതോടുകൂടി റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ തന്നെയാണ് മാവ് പരത്തിയെടുക്കുക കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാവുമ്പോൾ വേഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല വലുപ്പത്തിൽ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജുള്ള പാത്രങ്ങൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അടപ്പായാലും മതി അത് വെച്ചിട്ട് അമർത്തുമ്പോൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും
ഇതേ ഇപ്പോൾ പീസുകൾ മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഓരോ പീസിൻ്റെ മുകളിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇടവിട്ടിട്ടുള്ള പീസുകളുടെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള പീസ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് മറിച്ച് ഇടാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അടുത്തേലും മസാല ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ച് തരാം എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ സൈഡൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് മസാല പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് പാടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനൊരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ സൈഡും ആയോ എന്നുള്ളത് കാരണം ചെറിയ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മസാല പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല ഇനി എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതേ ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് വേണ്ട എണ്ണയ്ക്ക് കാരണം ഇട്ട വഴിക്ക് അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് വേഗം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ച മസാല ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്തുള്ള കോട്ടിങ് മാത്രം മൈദര കോട്ടിങ് മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി വേഗം ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയിക്കോളും ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട വേഗം ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി മുന്നേട്ടത് വെന്തോന്ന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വെന്തോന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആ അതെ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായതായ കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡി